Hello, hello, hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm fine. Thank you. Very good. Welcome to the class. Thank you. Uh, what is the weather? Is it raining? Lloviendo? No. No. Okay. No. Con calor o está fresco? Está fresco. Ah, nice. Very good. Very good. Ok, Roberto, ¿cómo vamos con la plataforma, Roberto? Bastante bien. Nice. That's the attitude. Sí. ¿Cómo sienten los ejercicios hasta el momento? ¿Son fáciles? ¿Difíciles? Más o menos. Eh, hasta el 3 están fáciles. Ya el 4 para ella sí me he quedado porque están ya más complicados. Ah, no. No hemos visto esos temas aún, uh -huh. así que no worries, poquito a poco, pero ya a ver, cuando ya vea el tema, se le va a hacer bien fácil. Bueno. Excelente. <laughs> very good, very good. Yeah. Ok, eh, ¿tuvo día libre ayer o tuvo que trabajar? No, el día libre. Ah, el día libre. Sí. <laughs> good for you, very good. <laughs> All right. Let's see. ¿Y dónde están sus classmates? My gosh. Hello. Ah, I can see Ronnie. Hello, Ronnie. How are you? Hello, hello. Hello, Ronnie. Can you hear me? Yes. Hello. How are hello. you? I'm good. Excellent. Very good. Welcome to the class. Welcome, everybody. Who else is there? I can see Joanna. Hello, Joanna. How are you? Hello, teacher. How are you? I'm fine. Very good. Excellent. Welcome to the class. I can see David. Hello, David. How are you? Hello, teacher. How are you? Uh, nice. Very good, very good. Okay, everybody, welcome to the class. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, right? Yo sé que eso hace que la clase se sienta así como un poco interrumpida en cuanto a los horarios. But here we are. Y espero que todavía se acuerden de todo lo que vimos en la clase anterior. Porque han estado repasando. ¿Verdad? Yes. Yes. So so. <ríe> y solo David dice yes y los demás mm, han estado repasando. Yes. yes. Hicieron las tareas. Yes. Yes. Remember, tareas, habían dos tareas, plataforma y un vocabulario que les envié. Así que espero que hayan practicado ambas. All right. Well, welcome everybody. Gracias uh, por estar a tiempo. Remember, eh, es bueno venir y estar a tiempo en la clase. Eso es important. Solo un recordatorio. Recuerden, en su perfil de Zoom tiene que estar su nombre completo, tal y como aparece en su DUI. Así que por ahí estoy viendo algunos que solo dice su nombre y un apellido. Cambiémoslo, please, y pongamos nuestro full name, ¿ok? Porque si no, remember, a la hora de pasar asistencia, eh, no vamos a saber quién es quién. Así que todos, please, full name en su perfil para que no haya ningún inconveniente. Ok, let's start. Veo que algunos de sus compañeros no se han conectado. Así que esperemos que se puedan añadir en lo que transcurre la clase. Ok, let me share the presentation. Can you see the presentation, everyone? ¿La pueden ver? Yes. Yes. Excellent. Yeah. Ok, so today is May 2nd. And remember, hoy es martes, hoy tenemos clases. Right. And luego vamos a volver a tener clases. Nos volvemos a ver hasta el próximo lunes. 
Ahora, quiero aclarar cómo vamos a ir trabajando la plataforma, porque algunos se me han atrasado mucho. Listen, yo sé que es difícil trabajar en la plataforma e ir avanzando porque hay temas que todavía no los hemos visto y yo los entiendo. Sin embargo, hay que ir tratando de hacer la plataforma haciendo los ejercicios que por lo menos sí entendamos. ¿Ok? Y dejemos para después los ejercicios que no entendamos. Now, esta semana, hoy vamos a ver gran parte de la unidad número 3. Por lo tanto, para el día jueves, jueves de esta semana, ¿ok? Necesito que ya todos hayan terminado toda la unidad 3, incluyendo el examen que aparece en la sección 3. ¿Ok? So, vamos a la plataforma. Esta es la sección 3. Aquí está la tarea y este que dice midterm, ese es el examen 1. All right. Así que para el día jueves, ustedes ya tendrían que haber terminado unidad 3 y el examen 1. ¿Ok? Ahora, a partir del viernes, ya ustedes pueden empezar a trabajar en la unidad 4. Hagan los ejercicios que ustedes sientan que sí pueden. Los más difíciles los dejamos para después. ¿Por qué? Porque el día lunes y martes de la próxima semana estaríamos estudiando lo que es la unidad 4. Así que, para los ejercicios que no pudieron hacer, ahí van a tener la clase, la explicación, y se les va a hacer más fácil. Así que, seguimos el jueves 11 de mayo. Ustedes ya tendrían que haber terminado la unidad 4. ¿Ok? Luego continuamos la, el resto de la semana... Pueden empezar a trabajar los ejercicios que sientan más fáciles de la unidad 5. ¿Por qué? Porque estos días de lunes, martes y miércoles estaríamos viendo lo que es la unidad 5. Ojo, en la sección 5 está el examen final. Así que, debido a que este curso termina el miércoles, look, antes del miércoles, ustedes ya tendrían que haber terminado tanto la sección 5 como el examen número 2. ¿Ok? Volvamos a la plataforma. Esa es la sección 4. Aquí está la sección 5. Esa es la tarea y este es el examen final. Así que, básicamente, estamos otorgando una semana a cada, eh, a cada sección. Ahora, Bien por los que ya terminaron, porque hay algunos que ya terminaron la sección 3, ya terminaron el primer examen. ¿Qué significa? Significa que ustedes van a tener más tiempo para trabajar en la unidad 4. Repito, pueden hacer los ejercicios que sientan más fáciles. Los más difíciles, nos esperamos un ratito para poder ver la explicación en la clase. Pero eso sí, repito, para el martes 16 de mayo, ustedes ya tienen que haber terminado tanto la unidad 5 como el examen 2. ¿Ok? Así es como vamos a ir trabajando para que no se me vayan a atrasar. Les voy a mostrar cómo van algunos. Eh, bienvenidos a todos los que se acaban de agregar. Welcome, welcome to the class. Bien, les voy a mostrar un poquito cómo van. Eh, lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Pueden ver la lista con sus nombres? ¿Yes? Yes. Ok. Bien, tenemos Ana, Briseida, super good. Ya terminaron las unidades de la 1 a la 3. Ya terminaron el midterm. Super good. Remember, si van arriba de 80, 80 es el mínimo. Pero si van arriba de 80, excelente. Bien, tenemos Claudia, sí, me falta que termine la unidad 1, me falta la unidad 3 y el midterm, be careful. David Ezequiel, vamos bien. Eh, si quisiera, él podría levantar un poquito más lo que es la unidad número 2, porque le ha quedado en 78, con un poquito más y llegamos al 80. 
Eduardo Antonio, 70, básicamente solo tiene que trabajar un poquito más en la unidad 3. Eh, con Gustavo, no tengo nada. Jaime, pues empezamos a trabajar en la primera unidad y en la segunda, pero ya nos atrasamos, así que hay que meterle. Joana, súper bien, de hecho hasta ya terminó la unidad 4, ya terminó el examen. Excelente. Básicamente solo está esperando trabajar en la última sección. Um, Josué Daniel, muy buena nota en las primeras dos unidades, pero necesitamos terminar la unidad 3 y hacer el midterm, que es el examen. Lo mismo va para Juan, súper bien en las primeras dos unidades, metámosla en la sección 3. Con Kevin, súper good, muy buenas notas en todas las unidades y también en el examen. Eh, tenemos a Larisa, muy poco avance realmente. Luis, eh, podríamos mejorar la nota en la unidad 1, porque vamos a 58. Hay que hacerla llegar por lo menos al 80. Unidad 2, excelente. Nos falta avanzar en la unidad 3 y nos falta hacer el examen. Mercy, excelente. Ya terminamos básicamente las primeras tres unidades. Ya terminamos el examen. Puede empezar a trabajar en la unidad 4. Con Miguel Ángel no tengo avances. Oscar Arnulfo, hay que mejorar la nota de la unidad 1 y 2 y empezar a meterle ya en la unidad 3 para no atrasarnos más. Roberto Carlos y Ronnie, excelente, van súper bien. Steven, con Steven que creo que tenemos un problema en cuanto a la plataforma, no sé si ya lo solucionaron porque ahí hay como una mezcla entre los nombres, así que yo no puedo ver su avance realmente. Y tenemos Janet, Janet va súper bien, de hecho hasta ya avanzó en la unidad 4, así que esas son sus notas hasta este momento. Eh, repito, algunos van muy bien, algunos ya terminaron las secciones que deberían, otros todavía hay que meterle un poquito más. Así que eh, ánimo, guys. Si tienen dudas, eh, por ahí algunos de sus classmates me escriben pidiéndole ayuda con algún ejercicio y yo trato de responder lo más pronto que puedo. A veces no les respondo en el instante, pero trato de hacer lo más pronto posible. Así que eh, don't give up, no se desanimen y traten de meterle un poquito más a la plataforma. Es el primer nivel. Es normal que nos sintamos un poquito frustrados porque es como que estamos aprendiendo a usar la plataforma, estamos aprendiendo a tantas cosas. Pero ya en el segundo nivel se les va a ser bien fácil. ¿Por qué? Porque ya van a saber cómo funciona la plataforma, ya van a saber qué hacer. Así que ya se les va a ser bien simple. El primer nivel es el que usualmente cuesta más. Así que ánimo, si sí se puede. ¿Preguntas conforme a la plataforma, guys? No. No. no questions. No. Okay, ¿cuándo tenemos que terminar la sección 3? Para el jueves, ¿ok? Yeah. les voy a mandar este Ajá. Yo no escuché muy bien porque no me había podido meter a, a la clase, no no me cargaba. El que no le carga. Ah, la clase, no, no podía entrar. No me podía, acá no podía entrar a la clase, entonces no escuché lo que... Ah, ok, solo estaba explicando cómo vamos a hacer con la plataforma. Si se fija, aquí están. Este, esta imagen, este calendario se los voy a mandar al final de la clase al grupo de WhatsApp para que ustedes vean cuándo tienen que ir terminando cada sección de la plataforma. ¿Ok? Ahí se los mando. Bien, eh, les voy a pasar lista, everybody, así que when you listen to your names, say present. Um, Ana Abigail. Ana Abigail. Oh, first, very good. Eh, Briseida Irina. Present. Very good. Claudia Beatriz. Present. Okay. David Eliezer. Present teacher. Very good. Edgardo Antonio. Edgardo Antonio. No. Okay. Um, Gustavo Ernesto. Gustavo. No. Jaime Portillo. No. 
Eh, Joana Noemi. Present. Ok. Josué Daniel Caballero. Present. Ok. Josué, necesito que ahorita en, su, en el chat, ya sea de Zoom o de WhatsApp, me envíe su correo, please, porque hay una situación que necesitamos verificar con usted. No se preocupe, no es nada grave, solo me manda su correo, please. El correo que brindó aquí, eh, con el que usted trabaja la plataforma. All right. Puede enviarlo aquí al chat de Zoom o on WhatsApp. No worries. Ok, perfect. Eh, Juan Orlando. Juan Orlando. Okay. Kevin Ulises. Ok. Eh, Larisa Judith. Ok. Luis Enrique Ábalos. Ok. Eh, Mercy Cecilia. Mercy, no. Miguel Ángel Jovel. Eh, Oscar Arnulfo. Present. Ok. Um, Oscar, si puede cambiar su nombre de perfil, please, para que le aparezca su nombre completo, porque ahorita solo me sale Oscar. Así que eh, en el perfil de Zoom, coloque su nombre completo, please. Eh, Roberto Carlos. Present. Ok. Ronnie William. Present. Very good. Steven Emanuel. Ok. And uh, Janet Stefania. Present. Ok. Very good. All right, everybody, let's start. Eh, tenemos dos horas, así que siempre vamos a ir tratando la manera de cubrir los topics. Si sienten que tienen dudas con un topic, tell me, yo les puedo volver a explicar. There's no problem at all. Ok, eh, let me share the presentation again. Can you see the presentation? Yes. ¿Ven la presentación? Yes. Excellent. Ok, so last week... We studied the section two. Estuvimos viendo esa unidad, the section two. And the topic was, what's this? Eso estuvimos viendo un poquito. So, eh, vamos a ver el tema de esta sección. Siempre estamos en la sección dos. Don't worry. This and these. So, what is the difference? This. ¿Qué significa this? What do you think? Este. Esto. Este, right? And this, what is that? Esto o este. Exactly. So, what's the difference? Look, this is for singular. Mm -hmm. So, vamos a usar this cuando sea singular, solo un objeto, y el objeto tiene que estar cerca de ustedes. Ustedes lo tienen que poder tocar. For example, this cell phone. Okay? ¿Pueden decirme algo que ustedes tengan cerca, que lo puedan tocar y que sea singular? This uh, mouse. This mouse. Very good. What else? Piensen en todas las cosas que tienen cerca de ustedes. ¿Qué puede ir? Cell phone. This cell phone. Yes. What else? ¿Qué más tienen cerca y que sea singular? This pencil, yes. What else? ¿Qué más? This Ajá. chair. This chair. ¿Tienen un cuaderno por ahí? ¿Cómo digo cuaderno en English? Notebook. Very Notebook. good. So vamos a decir this 
notebook. So, this, remember, tiene que ser singular y tiene que estar cerca. For example, imagine si yo tengo, si yo tengo un perro y el perro está allá en el jardín, puedo decir this dog. Yes or no? Ajá. ¿Podría decir this dog si mi perro está allá afuera, lejos de mí? No. No, right? Because remember, this is para algo que está cerca. Now, let's see the other one. These. Pay attention in the pronunciation. El primero es this. Repeat, everybody. This. 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 Exactly. El segundo, en cambio, va a sonar más como una letter Z at the end. So repeat everyone. These. These. Ajá, uh -huh. very good. So these is for plural. Siempre están cerca, but is plural. ¿Se entiende la diferencia, everybody, entre this and these? Yes? Yes. Yes. ¿Todos? Ok, let's do a practice para ver si es cierto. Les voy a mostrar unos objects and you have to choose this or these. Now, si se fijan, podemos combinar estas palabras con el verbo to be. This es para singular. Por lo tanto, ¿cuál es el verbo to be que voy a usar? Look. Is. Entonces, this is. La otra es these. These is for plural. Entonces, ¿cuál voy a usar con these? ¿Qué verbo to be voy a usar con these? Are. Are. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Puedo decir these are? ¿Sí o no? No. no. Never. Ok. So, hay que aprenderse esa combinación. This is, these are. Ok. Now, let's complete uh, the exercise. Look at the first one. What is the name of this object? These are. Ah, vamos a decir, these are my backpacks. Okay, these are my backpacks. Next one, singular or plural? What do you think? This is. Vamos a decir. This is. This is, this is my pen. ¿Y qué estoy diciendo ahí? This is my pen. Ajá. Este, este es mi lapicero. Very good, very good. Okay, the next one. What is the correct answer? This is or these are? This is. This is. This is. ¿Cuántos notebooks tengo aquí? Uno. Only one. So vamos a decir, this is my notebook. Ahora bien, les voy a ir preguntando individualmente. So, solo el que le pregunte, solo él puede responder. Let's start with... Edgardo. Hello, Edgardo. Can you hear me? Hello, Edgardo, are you there? Hello. Okay, vamos a ver. David, Eliezer, are you there? Yes, teacher. Okay, David, what is the correct answer in the next one? Uh, D is my, this are my, this is my train. Okay, this is or these are? This is our. No, no sé. This is my train. Es que como miro que son varios, no sé si eso conviene también. 
but look at the word here, train. Train. Es solo es en, es en singular or plural. Remember, most of singular. the time, cuando es en singular, no llevan es. Cuando es en plural, oh. casi siempre lleva una es. So, okay. in this case, train. Is in singular or plural? Yeah, this is my train. Ah, very good. That's the correct one. This is my train. Very yes. good. That's the one. That's the one. Okay, sigamos. The next one is... Oh, let's see. Daniel. Oh, David. Sorry, David. Pick someone. Pick one of your yes, classmates. Yes. Elija alguien. Pick someone. Uh, okay, 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 okay. Uh... Eduardo Cuella. <laughs> Edgardo, what is the answer in the next one? Okay, yo creo que Eduardo no puede hablar en este momento uh, porque no lo escucho. Elija alguien más, please. Pick someone else. Um, Abigail. Thank you. Okay. Abigail, what is the answer in the next one? This is or these are my cars? These are. These are. Everybody, is that correct? Yes. Yes. Si se fijan, cars is plural. Por eso decimos these. Very good job. Abigail, pick someone, please. Elija alguien. Briseida. Thank you. Briseida, what is the answer in the next one? C D R. Uh, can you repeat? Uh, okay. These are. These are. This one? Everybody, is that correct? Yes. Yes, it is. Yes. Strawberries. That's plural. Por eso decimos these are. All right. Very good. We say that. Pick someone, please. Uh, Roberto. Roberto. Okay. Roberto, what is the answer in the next one? Uh, these are these are my rabbits everybody is that correct yes it's correct very good very good okay roberto pick someone please janet thank you okay janet what is the answer in the next one? This is or these are? This is my bike. Good job. Excellent. Janet, pick someone, please. Ronnie. Ronnie. See? Okay, thank you. Ronnie, what is the correct answer here? This is a highlighter. This is. Good job. Very good. Como digo, eh, Esa palabra, resaltador o marcador, is highlighter, vocabulary. Vamos copiando cada palabra nueva que veamos, please. Ok, Ronnie, pick someone. Um... Claudia. Thank you, Claudia. What is the answer here? This is or these are? This is my feet. Very good job. That's the one. Claudia, pick someone, please. David Aliasa. Thank you, David. What is the answer here? This my scissors. Okay, this is or these are? Uh, 
Uh, he is my scissors. This is. is. Everybody, yeah. what do you think? Do you agree? I'm not sure. ¿Y los demás qué opinan? Is that correct? This is. This is. These are. These are. Okay. These are. This is. Are. Uh, Okay, algunos dicen this is, otros dicen these are. Pay a lot of attention here, everybody. Esto es sumamente importante. En inglés, si se fijan, no decimos scissor. ¿Cómo decimos? Look. Scissors. Scissors. So, basically, en inglés, debido a que si se fijan, una tijera está compuesta por dos partes. Right? Yes. We got this one and this one. Y las ponemos juntos. Es por eso que en inglés no decimos tijera. Decimos tijeras. Tijeras. Okay. Ah. So, suena como Six que words. si fuese plural. Dos. Ok. Dos. Entonces vamos a decir these are. These are my scissors. Ok. ¿Se entiende por qué tijeras va con these are? Yes. 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 All right. Yes, teacher. So, lo mismo sucede. Hay otras palabras que siempre van como en plural. Así que hay que tener cuidado con eso. Ok, necesito un volunteer. What is the correct answer in the next one? Volunteer, please. Thank you, José Daniel. Oh, Josué Daniel, I'm sorry. Uh-huh. Josué, what is this the correct is, answer? This is. This is my glue. Very good job. Excellent. Volunteer, next one. My paper. This is my paper. This is my paper. Nice. The next one, my tapes. These are. are These are, are my are. yes, excellent. My hey. hamster. This is my hamster. Very good. My markers. These are, These are my mm -hmm. nice job. And the last one, erasers. These are, these are erasers. So everybody, remember, this is singular. These are plural. ¿Se entiende este topic, everybody? Is it clear? Yes. Yes? yes? ¿Preguntas hasta acá? No questions, are you sure? Ok, bien. Entonces, si no hay questions, sigamos. Vamos a escuchar una pequeña conversation en el que estamos usando this and these. Ok, pay attention to the conversation, escuchen bien la pronunciación y luego uno de ustedes los, eh, va a leer la conversation. Así que mantengamos los micrófonos apagados. Si no escuchan el audio, me avisan, please. Pay attention. What's this? Laura, is this your cell phone? Yes, it is. Thanks. Oh, and these are my headphones. They're cool. Okay, see you tomorrow. Wait, is this your bag? Yeah. And are these your keys? Yeah, they are. Wait, my sunglasses. They're on your head. All right. ¿Escucharon la conversation? Yes. yes okay. Yes. Necesito two volunteers for reading. ¿Quién quiere leer? Vamos a ver. Sure. Okay. Tengo David. ¿Quién más? ¿Uno más? Okay. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere leer? 
Oh my gosh. Yo. ¿Quién dijo yo? Steven. Steven. Ok. So, David, usted va a ser Alan. Steven, usted va a ser Laura. Go ahead, read it. Ok. What this, Laura? What this, Laura? Is this your cell phone? Yes, it is, thanks. Oh, and this. And these are my headphones. There. Cool. Okay. See you tomorrow. Why? Is your back? Yeah. Um, are these your keys? Yeah, they are white. My sunglasses. They are on your head. Thank you. Nice job. Very good. Now, just repeat everybody this word. The pronunciation is wait. Everybody repeat. Wait. Wait. Very wait. good. Very good. This one, sunglasses. Repeat, sunglasses. 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 Very good. Ok, veamos un poquito la estructura de esta conversation. Look, let's complete the question. Si yo estoy preguntando por computer, ¿cuál va a ser la question? Is this or is this your new computer? What do you think? Is this. Very good. ¿Por qué creen que voy a usar this? Porque es singular. Good job. Exactly. Is this your new computer? Now, look at the next one. Dice keys. So, ¿cuál voy a usar? This or these? This. Exactly. ¿Por qué? In this case, it's plural. Así que, pay attention here. Es lo que les mencionaba. Con this usamos is y es para singular. Is this your new computer? If it oh. is in plural, usamos are. Are these your keys? ¿Se entiende esa parte, everyone? Yes? Yes. Okay. Yes. Let's do a practice. Here is another example. This is a cell phone, singular. Si yo quiero preguntar como, ¿qué es esto? Voy a decir, what's this? Porque es singular. Si yo pregunto, what's this? ¿Cómo voy a responder? Look. It's a cell phone. Podría decir, what are these? ¿Qué son estos? Ya no respondo con it. Porque es plural. ¿Cuál voy a usar? Look. This. They, they are. Exactly. They are headphones. Hay que ir aprendiendo cómo vamos a responder con cada una. Veamos un ejemplo. Look at the first picture. ¿Cómo se llama este objeto? Umbrella. Umbrella. ¿Is in singular or plural? Singular. Singular. Singular because it's only one. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Look, is this your umbrella? Yes. ¿Y qué voy a poner aquí? It. Yes. Uh -huh. Look. It is. It is. Yes, it is. Thank you. Now, look at the next object. Is in singular or plural? Singular. Singular. ¿Cuál sería la question aquí? What's this or what's this? What this? What this? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Qué I say? Ok, tenemos dos opciones. 
It or it is or they are. ¿Cuál sería la respuesta correcta? It is a computer is. or they are a computer. It is a computer. Is. Very good. Vamos a decir it is a computer. Number three. ¿Cómo se llaman estos objetos? Cell phone. No. Headphones. Headphones. Ajá. Si se fijan, la palabra headphones está en singular o en plural. Uh, singular. Headphones. Singular. Está en plural. plural. ¿Cómo quedaría la pregunta? Is this your headphones or are these your headphones? Are these, are these your headphones? ¿Y cuál sería la respuesta? Yes, it is or yes, they are. Exactly. Yes, they are. So, eso es lo que tienen que ir aprendiendo. So, remember, everybody, si decimos it is, es para singular. Si decimos they are, es para plural. Ok, let's see the next one. ¿Cómo se llaman esos objetos? Look. Sunglasses. Exactly. Sunglasses. Sunglasses. Is in singular or in plural? In plural. Ok. Plural. ¿Cómo quedaría plural. la pregunta? Are. 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 Your sunglasses. Ok, si digo no, ¿cuál sería la respuesta? No, 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 this, no, this, no, no, they are, they are not. Ah, they are not. Remember, acordémonos un poquito cuando vimos el verb to be, ok? No, they are not. En este caso le agregamos el not porque la respuesta es sin. Negative. Siguiente objeto. ¿Cómo se llama ese objeto? What is this? Is an uh, er eraser. Eraser. Is in singular or plural? Singular. Is in singular. Is only one. ¿Cómo quedaría la pregunta? Is this, is this eraser? Ajá. Is this an eraser? Y si la yes. respuesta es sí, decimos yes. Yes, it is. Yes, it is or yes, they are. Yes, yes it is. Yes, it is. ¿Por qué no podemos usar they are? Uh, ¿Por qué no plural? That's it. Porque they are es para plural. It is es para singular. Ok, the next one. What are, ¿cuál sería la question? What are these or what are these? What are these? What are these? Very good. Vamos a decir these because it's plural. ¿Y cuál sería la respuesta? I think it is pants or I think they are pants. They are pants. Ah, very good. I think they are pants. ¿Se entiende, everybody? Yes. 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 Now, listen. Yo sé que algunos topics pueden ser un poquito confusos, right? So, cuando sientan que un tema es como difícil o no le entienden muy bien, remember, um, pueden volver a ver la grabación de YouTube. Todas las clases se suben a YouTube. Pueden volver a ver la grabación al final de la clase. Remember, yo siempre les mando el PDF de la presentación de PowerPoint. Ustedes pueden tratar de revisar la presentación otra vez. Vean la clase y vuelvan a hacer los ejercicios ustedes solitos para ir viendo si la respuesta está correcta o no. Así es como se les va a ir facilitando. Lastimosamente, remember, el tiempo que tenemos aquí en la clase es bien corto. 
Así que hay que aprovecharlo. ¿Todos tienen el link de la playlist de YouTube? Yes or no? Yes. 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 Excellent. Perfecto. Así que, please, si tienen dudas con un tema, vuelvan a revisar la clase. Y si aún así tienen dudas, pueden mandarme un mensaje y decirme, teacher, ese tema me cuesta. Y si yo veo que la mayoría tiene dudas, podemos tomarnos un minutito o unos par, par de minutitos de la siguiente clase para volver a repasarlo. ¿Ok? Así que cualquier duda me avisan. ¿Ok? Now, Let's move on. Vamos a ver otro topic que es prepositions of place. Yo sé que algunos ya estuvieron estudiando este topic. Para los que todavía no, los vamos a repasar un poquito. Prepositions of place. Look at the first picture. ¿A dónde está la pelotita? Where is the ball? Adentro. Adentro de la caja, right? So, ¿cómo diría adentro? Voy a decir in. in. So, imagine si yo les pregunto a ustedes, where are you? ¿Qué estoy preguntando yo aquí? Where are you? ¿Dónde estás? ¿A dónde están? So, yo quiero decir, yo estoy en mi casa, pero a I mí, mean, cuando decimos en mi casa, me refiero adentro, right? So, ¿cómo diría eso? ¿Yo estoy adentro o yo estoy en mi casa? Ajá, ¿cómo diría eso? I am in my house. Very good. I am in my house. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy adentro, adentro de mi clase. I mean, adentro de mi casa. Veamos la pelotita number two. Where is it? ¿Dónde está la pelotita? ¿Está Sorry. adentro? Ah, very good. Está sobre la caja. So, cuando está sobre una superficie, ¿qué preposición voy a usar? Ajá. Uh -huh. um. On. Correct. So, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde está su teléfono? Where is your cell phone? ¿Qué me dirían? Ajá. Um. Where is your cell phone? Si yo quiero decir que está sobre la mesa, ¿cómo diría? On the table. On the table. Good job, good job. Now, everybody, solo recordarles, please, mantengamos los micrófonos apagados. Estoy escuchando bastante interferencia, así que, please, lo encendemos, participamos, pero inmediatamente lo volvemos a apagar. ¿Ok? Para evitar interferencias, porque si todos lo dejamos abierto, se nos va a interrumpir mucho la clase. Así que respondemos y luego volvemos a apagar. ¿Ok? So, look at the next ball. La siguiente pelotita no está sobre la caja. ¿Está? ¿Dónde? Abajo. abajo. Correct. So, ¿cómo digo abajo? Voy a decir under. under. Exactly, no. under. Now, ¿a dónde está la ball? Where is the ball in the next one? Under. En la siguiente picture. Atrás. Atrás. ¿Cómo digo atrás? In English, I will say behind. Okay? Behind. Repeat, everybody. Behind. 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 Ok, si yo les pregunto ¿Qué hay atrás de ustedes? What is behind you? ¿Qué me diría? What is behind you? For example, en mi caso lo que tengo atrás aquí es la pared. The wall. ¿Y ustedes? What is behind you? Ventilador. Ok, ¿cómo digo ventilador? Pan. Ok. Pan. Siguiente, ¿qué más? ¿Qué tienen atrás? La, una puerta. ¿Cómo digo puerta, everybody? Door. Door. Very good. So, behind. Lo opuesto de behind 
es in front of. ¿Qué significa in front of? Enfrente de. Correct. So, what is in front of you? ¿Cómo me responderían? What is in front of you? My cell phone. Your cell phone. Very good. ¿Qué más? What is in front of you? My computer. Your computer. Very good. So, in front. Siguiente tenemos next to. ¿Qué creen que significa next to? Punto A. A, par. a, la, a la par. par. De... Podemos decir a la par, al lado. Ok. So, what is next to you? Ajá, ¿qué responderían? What is next to you? Ajá, uh -huh. do you think? The window. The oh. window? Okay. And you guys, what is next to you? ¿Qué significaría next to? Next to es a la par or al lado. Mm -hmm. So everybody, what is next to you? My bag. Your bag, okay. ¿Quién más? What is next to you? Joanna, can you repeat? My bicicleta. Very good. So, esas son las prepositions of place. No son todas, pero sí son las más comunes. Ok, let's do a practice. Eh, vamos a saltarnos esa. Vamos acá. Look at the picture. Ok, everybody. Pay attention in the question. What are the sunglasses? Uh -huh. Where are the sunglasses? ¿Pueden ver los sunglasses? Yes. Ok, where are the sunglasses? ¿Qué estoy preguntando? ¿Dónde están los lentes? Ok. So, where are the sunglasses? Uh, it's on no sé cómo se dice sillón o silla ok, podríamos decir solo sofa right? So entonces far. vamos a decir on the oh. sofa very good ok, where is the backpack Ok, sorry, guys. Hay algunos que me encienden el micrófono, pero no participan, solo me lo dejan encendido. Be careful, ok? Eh, escuché que alguien iba a dar la respuesta. Where is the backpack? Under the back, under the sofa. Ah, very good. Look, under the sofa. Good job. Ok, vamos a ver. Vamos a ver quién me lo dice más rápido. Where is the laptop? Where is the laptop? From sofa. Ok, tenemos varias opciones. Una de ellas es on the table. Yes. Por ahí escuché otra respuesta. Can you repeat? In from the sofa. Very good. In front of the sofa. Very good. Okay, let's see. Where are the keys? Pueden ver las llaves? Where are the keys? In uh, the desk. Escritorio. In the desk. Yeah, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque están adentro. Ok, ahora voy a ir preguntando individually. Solo la persona a la que le pregunte, solo esa persona puede responder. Veamos. Let's see. Ta -ta 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 -ta. Janet. Hello, Janet. Hello. <laughs> ok, Janet, tell me. Um, where 
are the scissors? Where are the pardon? scissors? Ah, uh, is um on the table. On the table. Very good job. Excellent. Uh, pick someone, please. Elija alguien. Pick someone. Abigail. Thank you. Abigail, where is the notebook? Where is the notebook? Aha, uh -huh. Abigail, are you there? Abigail, no le escucho, I'm sorry. Okay, intentemos, let's see, eh, Claudia. Claudia, where is the notebook? Claudia, are you there? Oh my gosh. Joanna, are you there? On the desk. Okay, on the desk. Very good. ¿Qué otra preposición podemos usar para el notebook? En lugar de decir on, ¿qué otra preposición podemos usar? It's under the television. Under the television. Very good. Excellent. So everybody, these are the prepositions of place. Veamos otra. Yes. También puede ser next to uh, the laptop. Very laptop. good. Exactly. Podríamos decir next to the laptop. Very good job. Ok, veamos la siguiente picture. Where is the ball? Uh -huh. Where is the ball? Alguien voluntario? Where is the in, ball? In front of the table. In front of the table. In front of the table. ¿Qué otra opción tenemos? In front of the table. Podríamos usar next to. Next to ir. Next to. Chair. Chair. Yes. Yes, very good job. Where are, look at this, where are the books? Uh huh. Where are the books? Look. On the table. In this case, parece más un desk que una desk. table. Remember, un escritorio usualmente tiene gavetas, right? But the table don't. So, on the desk. Okay, la última y nos pasamos a otro topic. Where is the fish? On the, on the table. On the table. Where is the ball? Next to. Next to. Uh -huh. Door. Next the to door. the door, yes. O podríamos decir behind the door, right? Good job. Where is, let's see, the sofa? Um, Where is the sofa? In front of the table, yes. ¿Qué más podríamos decir del sofa? Where is the sofa? In front of the wall. wall. In front of the wall. Very good. So everybody, así es como funcionan las prepositions of place. Is it clear this topic? Yes. 
Pregunta sobre ese tema, everybody. Prepositions of place. No questions. No. Ok, si hiciéramos un examen ahorita de prepositions, solo de prepositions, ¿cuántos se sacarían? Diez. Nueve. Ocho. <risa> Ocho. Oh, pero ¿por qué? Me están diciendo que no tienen questions, que el tema está claro. Ajá. Ok, listen, al final de la clase les voy a compartir un link para que practiquen un poquito más este tema si sienten que se les hace difícil, ok? Así que ahí se los mando al final de la clase. Now, si no tienen questions sobre las prepositions, everybody, eso era todo en cuanto a la unidad número 2. Así que ya no hay excusa para que ustedes terminen la unit number 2. Tengo personas que no han terminado esa unidad, así que please, métanle, ok? Now, let's move on to the unit three. In the unit three, we are going to study this question. Where are you from? ¿Qué estoy preguntando ahí? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Good. Okay, imagínense que yo les pregunto a ustedes. Hey, everybody, where are you from? ¿Cómo me contestarían? I am from Mexico. Can you repeat? I am from Santa Lucia. Very good. Look, vamos a decir I am from y luego me dicen de dónde. Empecemos con el country. ¿Qué significa country? País. Ok, so where are you from? La perdiste, mira. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál era? Tubio, Pluto. Be careful con los microphones. Ok, si yo les quiero preguntar a un país, ¿de dónde son? ¿Cómo diríamos? Where are you from? I am. Exactly. I am from El Salvador. Ok. ¿Qué pasa si yo no soy del Salvador, sino que soy de allá por Estados Unidos? ¿Cómo diría? Where are you from? I am from United States. United States. Ok, imagine que yo les pregunto, where is Messi from? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Where is Messi from? Messi is from Argentina. Very good. So, Messi is from Argentina. Ok, vamos a ver. Where is Cristiano Ronaldo from? Cristiano Ronaldo is the from Portugal. Very good. Where is Shakira from? Shakira is... Uh... Is Colombia. Colombia. Ok, no olvidemos la palabra from. Shakira is from Colombia. From Colombia. Ok, where is, let's see who else. Where is um, Eugenio Derbez from? Is from Mexico. Very good. So, if you see, cuando preguntamos where are you from, más que todo estamos preguntando por el country. Ok. So, vamos a ver un poquito de vocabulary about country. And here we got a conversation. Yo tengo dos tipos de preguntas. Yo les puedo preguntar where are you from? Si yo les hago esta pregunta, ustedes me responden con el country, ¿ok? I am from China, for example, or I am from El Salvador. Si, si yo les hago la pregunta, what's your nationality? ¿Qué les estoy preguntando ahí? ¿Cuál es la nacionalidad? Exactly. Aquí ya no vamos a decir el nombre del país. Decimos la nacionalidad. So, la respuesta sería, I am Chinese. 
Si yo vivo en El Salvador, ¿cuál es mi nationality? What is your nationality? ¿Cómo responderían? I am Salvadorian. Very good. I am Salvadorian. Ok. Así que, be careful con ese tipo de questions. Where are you from? Respondemos con el country. What's your nationality? Respondemos con la nationality. Ahí ya no decimos el country. Ok, veamos un poquito de vocabulary, talking about countries. Look, yo sé que aprendernos todos los nombres de los países is difficult, I know. Pero hay que aprendernos por lo menos los más comunes, ok? Primero veamos los continentes. Tenemos continent, ok? ¿Cuál es el primer continent que tengo por acá? North. America. North America. ¿Y qué países tengo en North America? Oh, I no, have, no. okay, pronunciation, Canada. United. Canada. Then we have the United, the United States. What other? Mexico. Um, Mexico. Okay, then I have Central America. Which countries do I have in Central America? Six countries. Mm -hmm. Which ones? Vamos a ver. Um, Honduras. Okay. Guatemala. Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panama. So, listen. La mayoría de countries que son Latin countries, they don't change. Se escriben igual. So, la mayoría no cambia, guys. What we can do is to practice the pronunciation. No digamos Honduras. We can say like Honduras. Ok. No decimos Guatemala. ¿Cómo decimos? Guatemala. Ah, very good. So, vamos tratando de imitar un poquito el acento. Porque si se fijan, the countries se escriben igual. Sobre todo los Latin countries. Ya nos vamos a ir a Europe y ahí sí cambian un poquito. Ok, which countries do I have in South America? Ajá. Uh -huh. Brasil. Brasil. Very good. ¿Qué otros countries tengo in South America? For example. Okay. I have Chile, Ecuador, Portugal. Peru, Argentina, Colombia. So tenemos varios, right? Pero aquí estos son como un poquito de los más comunes. Ok. In the Caribbean. ¿Qué countries tengo in the Caribbean? Jamaica. Very good. Now, in English, no decimos Jamaica. Decimos Jamaica. Okay? Jamaica. Ok, so hay que ir imitando un poquito el accent. Ok. Escribirlo como se Al escribirlo es igual. So, es lo que les mencionaba. Cuando hablamos de los Latin countries, todos los países de Latinoamérica, in English, se escriben igual. La pronunciation es la que cambia. El único país que cambia es Brasil. Porque, you know, in Spanish lo escribimos con S. But in English is with Z. So, lo que tenemos que imitar es un poquito... El accent. Solo hagan el acento así como que si fueran gringos. ¿Ok? That's the way that you have to pronounce it. For example, ¿cómo creen que los gringos dicen Colombia? Uh -huh. They say something like Colombia. Right? Colombia. Exactly. So, eso es lo que hay que hacer. Hagamos un poquito el accent. Now, vámonos para Europe. ¿Qué significa Europe? Europa. Exactly. Europa. So, repeat everybody. 
Europe. 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 Ok, aquí tenemos diferentes countries de Europe. ¿A qué countries de Europe les gustaría ir? Fine. Ok, but Jamaica is the Caribbean, no es de Europe. Germany. Portugal. Germany. Portugal. Italia. Spanish. Spain. Italy. So, be careful, porque en estos de Europe, aquí sí cambia tanto la escritura como la pronunciation. ¿Cómo digo Alemania? Alemania. Germany. 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 ¿Cómo diría eh, España? Spain. 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 ¿Cómo digo Francia? France. 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 Gran Bretaña. Great Britain. Exactly. ¿Cómo digo Italia? Italy. Italy. Yeah. So, be careful. Aquí sí hay que aprendernos tanto la escritura como la pronunciation. Ok, let's move on to Africa. ¿Qué countries podemos encontrar en Africa? For example, Morocco. Morocco. ¿Cómo digo Morocco en Spanish? What do you think? Marruecos. Mar Marruecos. Marruecos. Good job. ¿Qué otro país tengo en África? <laughs> okay, pronunciation, Egypt. 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 Suena Egypt. más como una J. Egypt. Egypt. Correct. ¿Qué más tengo en África? Kenya. Kenya. ¿Qué más? South Africa. South Africa. Obviously, tenemos más países en África, pero estos son como los más comunes. ¿Ok? Let's move on to Asia. ¿Qué countries tengo en Asia? South Korea. South, South Korea. Japan. 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 China. China. Thailand. Thailand, India, India, Turkey, and Russia. 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 Of course, tenemos más, pero esos son como los the most commons. Okay, which country would you like to go? A qué país de Asia les gustaría ir? Uh -huh. Japan. Japan, really? Okay. Russia. Russia. China. China. Okay. Interesting. Okay. Nos movemos al último continent, Oceania. ¿Qué países tengo ahí? Ahí no tengo mucha variedad, right? <laughs> New Zealand. Ahí tengo a New Zealand. And... Australia. ¿Les gustaría ir a Australia? Yes. Yes. yes? Nice. Very good. Ok. So, everybody, como homework, ¿qué les va a tocar? Empezar a memorizárselos. Ok. Yo sé que es difícil. Es como que mucho vocabulary. Pero si de verdad nos comprometemos a aprender inglés, poquito a poco, hay que irlo aprendiendo. Por ejemplo, ya tienen una gran ventaja. Todos los países de América, pues ya se lo saben, porque esos no cambian. ¿Qué tenemos que hacer? Empecemos con los de Europe. Si se fijan, están fáciles. Right? Así que vamos aprendiendo los más comunes. En la próxima clase posiblemente se los pregunte. Así que be careful with that. Preguntas en cuanto a los countries. Everyone? No. No? Everyone? No? Are you sure? No. no. Okay, very good. Okay. Es, había una tarea en la clase anterior. El vocabulary, common adjectives. ¿Los estudiaron, everybody? Yes? No? No. <laughs> okay. ¿Quién sí los estudió? A ver, ¿los estudiaron, everyone? 
Era su homework. Así que les voy a ir preguntando. Vamos a ver, a ver si se acuerdan, pero no vean sus notas. ¿Ok? Ahorita vamos así solo para ver si es cierto. ¿Cómo digo bonito o bonita? Pretty. Pretty. Pretty, very good. ¿Cómo digo difícil? Hard. Hard or difficult. ¿Cómo digo alto? Alto. Tall. ¿Cómo digo bajo? Small. Ok, be careful porque small es pequeño cuando hablamos como de un animal o de un objeto. Si estoy hablando de una persona, que la persona es bajita, ¿cómo diría? Short. Short. Very good. Oh. Good. Ah, veo que aquí sí estudiaron algunos. Excelente. ¿Cómo digo... Um, Simpático o simpática. Under, please. Which one? No. Simpático. Nice. 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 Ah, very good. Podemos decir simplemente nice. nice. ¿Cómo digo? Mm, let's see. Joven. Ya. Yeah. No, young. young, yes, young. ¿Cómo digo viejo? Old. Old. ¿Cómo diría um, amigable? O amable, amigable. Uh -huh. I don't know. Friendly. <laughs> Friendly. Friendly. That's the one. ¿Cómo diría, um, let's see, divertido? Funny. Fun. Funny. Podemos decir funny or fun. ¿Cómo diría, um, veamos, let's see, let's see, alguien trabajador? Hard, hard work. Hard working. Hard working. Ok. Algunos no los han estudiado, esa era parte de su tarea. ¿Por qué? Porque hoy durante la clase los vamos a utilizar. Siempre, everybody, que les deje una tarea, sobre todo de vocabulary, necesito que la estudien durante toda la semana, para que cuando vengamos a la clase ya tenemos aprendido el vocabulary y se nos haga más fácil, ¿ok? Pero igual, vamos a repasarlos un poquito. Así que, vi que alguien levantó la mano. Do you have a question? Yo, este, teacher, eso lo mandó al grupo. Yes, iba en la presentación que les mandé la clase anterior. Y se los mandé también como una picture, así como una imagen en el grupo de WhatsApp. Ok. Yes. Uh -huh. Así que pueden revisar nuevamente, everybody, para poder estudiarlos. Ok, aquí tenemos different adjectives. Tenemos adjetivos que nos describen físicamente y adjetivos que nos describen personality, que nos describen la personalidad. So, for example, si yo digo tall, tall es para physical appearance or personality? Physical. Physical, physical appearance. appearance. What about if I say friendly? Personal. Personality. Very good. Si yo digo good looking, personality or physical appearance? Personality. Physical. Personality. Physical. Physical appearance, right? Estamos hablando del físico. Good looking. ¿Qué significa good looking? Guapo. Guapo o guapa o atractivo, right? Now, if I'm using... Um, let's see. Thin. Is personality or physical appearance? Physical. 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 Very good. So, vamos a estudiar esos adjetivos. Repito, ahí si los tienen a la mano, los vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre descriptions. Cuando hablamos de descriptions, podemos dividirlos en dos grupos. Physical appearance and personality. 
Cuando hablamos de la física, la appearance son cómo nos vemos. Por ejemplo, tenemos young. ¿Qué dijimos que era young? Joven. Ok, luego tenemos middle age. ¿Qué sería middle age? Mayor de edad. Mm, could be. Podría ser alguien de mediana edad. Estamos hablando de alguien adulto. No joven, pero todavía no anciano. Right? So, eso significa middle age. Y luego tenemos old. What is the meaning of old? Viejo. Bien. Correct. Ok, ¿en cuál de estas etapas se identifican ustedes? Young, middle age or old? Middle age. Middle age. Ok. Young. Yeah. Young, ok. I mean, el espíritu permanece joven, guys. So, no problem. <laughs> ok, tenemos otra para physical appearance. Tenemos chubby. What do you think? What is chubby? Chubby es como decir fat. ¿Qué significa fat? Gordo. Alguien que tiene sobrepeso. Now, be careful. In English, be careful con los micrófonos. Hay adjetivos que pueden sonar muy rudos. ¿Ok? So, fat es un poquito rudo. Es como que de verdad diga gordo. Y eso suena bien como algo pesadito, right? Así que si no queremos sonar tan rudos, en lugar de decir fat, decimos chubby. Porque chubby es como decir rellenito, right? Un pasadito de peso. So, eso suena un poquito más amable. Así que chubby. Luego tenemos lo opuesto de chubby sería slim. Podemos decir slim o podemos decir thin. Estos son sinónimos, ¿ok? Thin or slim. Now, tall. ¿Qué dijimos que era tall? Alto. And the opposite? Short. 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 Correct. Short. Ok, Do you, um, are you tall or are you short? I am tall. Short. Okay. I am tall. Tall. Very good. So, esos son ejemplos de physical appearance. Of course, ahí en la imagen que les mandé, que era su tarea, ahí tienen más adjetivos. Y esos los vamos a usar ahorita. Look at this picture. Okay, can you describe him? Physical appearance. ¿Cómo lo podríamos describir a él? He is. Uh -huh. He is uh, tall. He is tall. Very good. ¿Qué más? Uh, good long. Oh, very good. He is good looking. ¿Qué más? What else? He is. He is slim. He's slim. Very good. He is uh, blonde. Como rubio. Blonde. That is the pronunciation. Uh, blonde. Yes. Blonde. Very good. Come he on. is young. He is young. Mm, ¿Creen que es young? Yo creo que ya está viejito, right? <ríe> A mí parece joven, pero yo creo que ya no, no tan joven. Podríamos decir middle age. He is middle age. Very good. Uh, he is thin. He is thin. Yes, very he good. He is beautiful. He is beautiful. Okay, now, this is good. Remember que cuando hablamos de un hombre... Right? Normalmente, si vamos a decir que él es bonito, podemos usar dos opciones. Podemos decir handsome o podemos decir good, good looking. looking. ¿Ok? Para hombres, esas son las dos que usamos. Para mujer, podemos usar beautiful y también podemos usar good looking. Good looking es como para ambos. Pero si decimos hermoso, handsome es para hombres, beautiful es más para mujer. 
¿Se entiende? Yes. Yes. Excellent. Ok, ya lo describimos a él. Estamos hablando solo physical appearance. So, how about she? Describe her. Uh, she is uh, short. She is short. Very good. Si se fijan, ella es chiquita, right? So, she is short. What else? Is pretty. She is pretty. Mm -hmm. ¿Qué más? She is thin. She is thin. Very good. What else? She is beautiful. She is beautiful. She is beautiful. Very good. So, can I say she is old? No. 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 Young. She is young. I think. Yeah. I think. Yeah, I think she is. <laughs> All right. Uh, she has she has long hair. She has long hair. Very good. So, si se fijan, estamos describiendo solo su physical appearance. Okay. Uh -huh. Describe him. She is short. She? Can I say she? <laughs> or he? He is, ah, he is short. He is, he is short. <laughs> short. Uh -huh. What else? <laughs> ¿Qué más? He is... He is good luck. Good looking. Uh, he is good looking. Yes. What else? ¿Qué más? Physical appearance. Puedo decir, he is young. Can I say that? Uh, no, is... ¿Cómo era el otro teacher? Middle age. Ajá. He is middle age. Very good. Can I say he's chubby? Can I say that? No. No, I right? Think. He is thin. thin. Very he's good. Slim. Yes, he's slim. Yes. So, si se fijan, aquí estamos hablando physical appearance. Ok, so think about you. Quiero que ahorita piensen en tres adjetivos que describan physical appearance. Ok, piensen en ustedes. ¿Cómo se describirían ustedes? Piensen en three adjectives. Ok, y me van a decir así. I am... Y me dicen el adjective. For example, ah, I am tall. Or I am. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? I teacher. I am. I am happy. Young. Okay, pero happy es más como de personality. Ahorita vamos solo con la physical appearance. Okay. Así que todos piensen three adjectives y ahorita les voy a preguntar. Okay. Three adjectives que los describa a ustedes. En su physical appearance. Go ahead. Three adjectives. Only three adjectives. Si tienen preguntas, si hay un adjective que no saben cómo decirlo, tell me y yo les ayudo. ¿Cómo era gordito, teacher? Chubby. 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 Se lo voy a escribir uh, en el chat. No worries. Chubby. Chubby. Mm -hmm. Ahorita se lo escribo en el chat. Give me a second. ¿Cómo se pronuncia joven? Young. Young. ¿Cómo se pronuncia morena? Brunette. 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 Gracias. You're welcome. ¿Cómo se pronuncia 
blanca, no sé, o algo clara. Uh, so you say, así como, chelito, that's what you mean? Sí. Ok, you can say white skin. Se los estoy enviando en el chat. White skin. Eso significa de piel blanca. O chelito. Eh, Josué, repeat. ¿Cómo se pronuncia delgado? Ok, podemos decir thin o podemos decir slim. De las dos formas se puede. Thin or slim. Ok. Okay, ready, everybody? Yes? Yeah. Okay, solo uno y los demás, ready? Yes? Yes, yes. Okay, yes. very yes. good. Veamos. Uh, al que esté más serio le voy a preguntar, ¿ok? Empezando con los que tienen la cámara apagada, Michael. Yes. Huh? Me van haciendo. <laughs> okay, let's see. Let's start with Kevin. Hello, Kevin. Are you there? Kevin. Hello. Hello. Okay, Kevin. Describe yourself. I am good. Good. Okay. Good looking. That's what you mean. Yeah, I am fun. Fun. Okay, pero fun es como más de personality. Ahorita vamos con la physical appearance. I am being slender. Okay. ¿Qué más? What else? Solamente. Only that? Okay, very good. Thank you, Kevin. Let's continue with Joanna. Joanna, describe yourself. I am short. Uh -huh. I am young. Young? I am short. Very good. Excellent job. Let's continue with Edgardo. Edgardo, describe yourself. Thank you, thank you. I am no tall. Mm -hmm. I am no young people. <laughs> okay. I am, I am, I am head a little eyes. Mm, can you repeat the last one? La última, please. I am head a little eyes. Mm, pero ¿qué me está intentando decir ahí? Oh, little eyes, como ojos pequeños? Ah, uh, yeah. Ah, okay, eyes. That's the pronunciation. Eyes. I have a little eyes. 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 Uh huh. That is the one. <laughs> Very good. Thank you, Edgardo. Nice job. Continue, Briseida. Describe yourself. I am sure. Mm -hmm. um, I am brunette. I am young. Very good. That's the one. Excellent. Excellent. Okay, let's continue. Josue, go ahead. Describe yourself. I am tall. I am young. I am thin. Very good. Excellent. Um, Claudia, describe yourself. I am sure, I am brunette, I am prairie. Very good, excellent. Roberto, go ahead, describe yourself. I am showy, I am short, 
I am young. Young. Okay, very good. Excellent, excellent. Uh, Janet, describe yourself. I am white skin. I am beautiful. Uh, I am middle age. Very good. Excellent. Good job. Good job. Ronnie, go ahead. Describe yourself. I am thin. I am young. And I am brunette. Very good. Nice job. Steven, describe yourself. I am tall. I am thin. I am... Ready. No. Sí, no, ready es para hembra. Para you can comer. use both. Handsome, con handsome. Ah, handsome. Good job. Handsome, handsome. Excellent. Very good. Ana, Abigail, describe yourself. I am short. I am brunette. I am super. Chumbi. Shabby. Shabby. Very good. Nice job. David, describe yourself. Uh, I am Chubby. I am. I don't. I have a long hair. And I am good looking. Good looking. That's good. Very good job. Very good. The last but not least, Luis Enrique, describe yourself. Luis Enrique, are you there? Hello. Okay, Luis, I'm sorry, but I cannot hear you. Ok, creo que tenemos problemas con la comunicación. Lo siento, Luis, no lo escucho. Veo que encendió el micrófono, but, pero no, no lo escucho. I'm sorry. I am strong. Ajá. Uh -huh. I am pink. Solamente esos dos ahorita. Ok, but so far so good. Ok, but good. Everybody, si se fijan, Estamos hablando solo de la physical appearance, es decir, lo que se ve, lo que está en el exterior. ¿okay? Así que, please, hay que practicar ese vocabulary. Hay que aprendernos esas palabras. Yo sé que es bastante, pero little by little. ¿Qué pueden hacer para practicar este vocabulary? Vean a todos en su casa, en su familia. Empiecen a describir cómo se ve su mamá, cómo se ve su papá, sus hermanos, sus hermanas. Vean cómo describen a toda su familia para que vayan aprendiendo el vocabulary. Si se topan con una palabra que no saben cómo se dice, ¿qué hay que hacer? ¿Ah? Buscar en el diccionario. Correct, exactly. Hay que ir al diccionario y escribirla y aprenderla. Preguntas en cuanto a physical appearance. Yes, no. ¿Está claro? Yes. 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 Ok. Yes. Bien. Now, si ya vimos la physical appearance, ahora veamos un poco... La personality, ¿ok? Personality es lo que va por dentro, right? Los feelings, esos sentimientos, um, lo que no vemos. ¿Cómo es la persona en cuanto a personalidad y conducta? A eso nos referimos con personality. And uh, here we got some examples. Tenemos la palabra kind. ¿Qué creen que significa kind? Kind. Amable. Amable. Very good. Then we have responsible. ¿Qué significa responsible? Responsable. Responsable. Así como algunos que ya hicieron la, la plataforma, right? They are responsible. Ah. Ok. Luego tenemos polite. ¿Qué sería polite? 
Educado. Educado, correct. So, vayan prestando atención a la pronunciation. Repeat after me. Kind. 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 kind responsible. Responsible. Polite. 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 Okay. Polite. Tenemos el siguiente. Talkative. Repeat. Talkative. Talkative. Hagan de cuenta que la letra L no se pronuncia. Talkative. 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 Okay. Talkative es alguien que habla muchísimo. ¿Conocen a personas que sean talkative? Yes. Yes. Yeah, yeah. <laughs> Are you talkative? Yes. yes. <laughs> okay. So, son personas que hablan mucho. Then we have friendly. What is friendly? Amigos. Amigable, Amigos. right? So, tenemos shy. Shy es alguien tímido, tímido. right? Shy. Básicamente, shy sería lo opuesto de talkative. Okay? Y luego tenemos el último, lazy. What is the meaning of lazy? Dormilón. Exactly. Dormilón, aragán, alguien que no le gusta trabajar, right? So that is lazy, un perezoso, basically. So, esos son ejemplos de personality, pero tenemos otros, ahí en el vocabulary, ahí vimos vamos a ver un poquito esta conversation y en esta conversación vamos a ir viendo algunos adjectives de personality tenemos aquí cuatro párrafos, I need a volunteer please for reading the first one who wants to read uh, David yes, the first one, go ahead this is Jeff a friend from high school. She is very interesting. She is a band. Very She's good. She is in a band. Okay. ¿Cuál es la eh, personality characteristic? She is. Interesting. Okay. Pronunciation. Interesting. Repeat, everybody. Interesting. 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 Ok, esa es una palabra un poquito larga y algo complicada. Vamos a practicarla. Interesting. Así se escribe. Right? Así se escribe. But the pronunciation es como que si esta E no existiera. ¿Cómo lo pronunciarían? Interesting. Exactly. So, esa es la pronunciación. Interesting. Interesting. Como que si la, la primera E no estuviera. ¿Ok? Interesting. So, ¿conocen a alguien ustedes que sea interesting? Yes. Yes? Very good. Ok, I need a volunteer for reading the second paragraph, please. Me, teacher. Yes, please. This is my wife, my best friend, is Dan, he's lazy. Okay, what is his characteristic? He is? Lazy. Lazy. Lazy, lazy perezoso. <laughs> okay, ¿hay alguien en su familia que sea lazy? <laughs> my mother. <laughs> <laughs> okay. ¿O son ustedes los lazy? Are you lazy, guys? <laughs> Yes. Yeah, family. Yeah, family. Yeah, family lazy. Yeah. Ah, ah, ok. So, no hay que ser lazy. ¿Cuál sería lo opuesto de lazy? What do you think? Ya lo vimos. Thirsting. Mm. No, lo opuesto, lo opuesto de lazy. Remember, lazy es perezoso. So, the opposite will be hard. Working. Working. Very good. Okay, volunteer for reading the next one. 
Eh, vi que alguien levantó la mano, pero no sé quién fue porque ya la bajó. So... Ok, volunteer for reading the next paragraph. Go ahead. Me, teacher. Yes, please. This is my neighbor, Hans. Hans is sound. My neighbor is friendly and all you own in both his son is cat and cheese. All right, thank you. So, veamos vocabulary. Neighbor. What is the meaning of neighbor? Es como vecino. Exactly. Vecino, vecino right? ¿Cómo es el vecino? He is... Friendly. friendly, exactly, uh -huh. outgoing, ¿qué significa es como... outgoing? Extrovertido, exactly, outgoing. extrovertido, bien llevadero, right, so eso es outgoing, pero ¿cómo es su hijo? Su hijo es quiet, sí. repeat everybody, quiet, quiet. quiet. ¿qué quiet. significa quiet? Quiet. 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 Ah, calmado. Tranquilo, calmado, así bien quietecito, right? So, quiet. Pero también es shy. Repeat. Shy. 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 So, shy. what is the meaning? ¿Qué es shy? Tímido. Exactly. Very good. Okay. What about you guys? Ustedes, are you shy or are you outgoing? Outgoing. Outgoing. I am outgoing. Okay. ¿Y los demás? Are you shy or are you outgoing? Me sometimes. Sometimes are you shy and sometimes you are outgoing. Yes. Yeah, okay. okay. Shy. Okay. ¿Y los demás? ¿Shy or outgoing? Outgoing. Outgoing. Nice job. Very good. Ok, veamos el último paragraph. Eh, who wants to read? I need a volunteer. Yo, teacher. Thank you. Go ahead. My math teacher very smart. And she's really nice. So she always fun in class. Very good. Okay, so my math teacher is smart. What is the meaning of smart? Inteligente. Exactly. Es como decir intelligent. Okay. Tenemos nice. What is the meaning of nice? Bonita. No. Mm, pero si hablamos de personality. Bueno. Ay, bueno. Es, Buena, agradable, no. simpática. Ese es el sinónimo de nice. Y dice que también es fun. ¿Qué significa fun? Ajá. Divertido. Divertida, right? Excellent. So, si se fijan, aquí solo estamos hablando de personality. Solo lo que va dentro. Esto no se ve, right? It's not physical. This is personality. Okay. Now, we are going to complete this box. Okay. Vamos a pensar en su best friend. What is the meaning of best friend? What is that? Uh -huh. mejor amigo. Exactly. So think about your best friend y describan tres características de su best friend. For example, my best friend is very smart. ¿Qué más podríamos decir del best friend? Uh -huh. Very kind. Very kind. Ok. ¿Qué más podríamos decir de su best friend? Ajá. Podemos decir tanto cosas positivas como cosas negativas. So, what else? Hablando de personalidad, ¿qué podríamos decir de su best friend? Uh, my best friend is it's very uh, polished, lazy. 
Ba very lazy. Lazy. Por ahí escuché otro adjetivo, pero no logré entenderlo. I'm sorry. My friend is very silly. Silly or foolish. Yeah, very good. So, quiero que ustedes describan tres características de cada uno. Tenemos best friend, tenemos classmate. What is classmate? What is the meaning of classmate? Compañero de clase. Exactly. So, ¿qué podríamos decir de nuestros compañeros de clase? Ah, they are responsible. Bueno, algunos, right? So, invents. Quiero que me digan three adjectives para cada uno. And the last one, neighbors. What is the meaning of neighbors? Uh -huh. Vecinos. Vecino. Exactly. Así que díganme tres características de sus neighbors. Remember, everybody, ahorita estamos hablando solo de personality, ok, personality, si ustedes me dicen, ah, my neighbor is tall, ¿puedo decirlo? Yes or no? No. No, no porque no, ese sí. no es, no es personality, ah, noisy, ese sí, what is the meaning of noisy? <laughs> Mm, más que todo ruidoso, ah, no. right? Ah, ah, ok. De esos vecinos que ponen la música a todo dar, gritan. So that's the meaning of noisy. Ok, everybody, tienen five minutes para completar este cuadrito, así que let's go. Five minutes and then I'm going to ask you. Ok, everybody, go ahead. Describe these people. Three adjectives. Go ahead. Si tienen questions sobre alguna palabra, cómo decirlo, tell me and I will help you. Five minutes. Go ahead. Teacher, one question. Yes, go ahead. Eh, Delgado, ¿cómo era en inglés? Think. Think, ok. Mm -hmm. But, ¿delgado no entra en este box? Ah, ah es cierto. It's only personality, es be careful. Es cierto, es cierto. Ok. Remember, everyone, ahorita solo personality, ok? Only personality. Teacher, ¿cómo se pronuncia antipático? Mm, okay, let's see. Give me a second. Okay, antipático. Well, we got different options. Pero si está usando la palabra de antiparasitic, oh, I'm sorry, 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 give me a second. Ok, tenemos diferentes, porque para antipático podemos usar diferentes palabras. No sé cuál está usando usted. Podemos usar unfriendly. También otro sinónimo para antipático puede ser unpleasant. Oops, unpleasant. Um, let's see, creo que hay otra. Podemos usar rude. So, no sé cuál de esas se está usando. Eh, ¿Cuál de esas se está usando? La segunda. Ah, ok. So, vamos a decir unpleasant. 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 Thank you, teacher. You're welcome. Okay, everybody, if you have a question, just let me know. Remember, only personality. You can say quiet. 
So, en este caso, quiet es lo opuesto de noisy. Okay, that's the opposite. Teacher, ¿cómo se escribía que habla mucho? Talkative. 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 Ajá. Teacher. Yes. Son oraciones o preguntas. No, in this case, solo quiero que coloquen el adjective. Ok. So, for example, piensa en su mejor amigo. Think about your best friend. Y escriba solo los adjetivos que describan la personality de su best friend. No es necesario que hagan la oración. Only the adjective. Okay. Mm -hmm. okay. Thank you. You're welcome. If you have a question, everyone, just let me know. Mm. Um, mm -hmm. Silly? Para decir participativo. Participative. Silly. Oh. So, si quieren decir participativo, it's almost the same. Participative. Like this. Okay, everybody, are you ready? Yes? Finished? Yes? Well, no, 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 no. ¿Qué es busy body, teacher? I'm sorry? Busy body. Busy body? Uh huh. Ah, yeah, but that's negative. <laughs> okay, ese es un adjetivo un poquito negative, pero sí pueden usarlo. Busy body. Oops, okay. let me write it. Oops, busy body. Busy body <laughs> es como <laughs> metidito, right? So, esa persona que se anda entremetiendo así en sus cosas que no debe. So, ese es un busy body. Okay, yes, everybody's ready? Or not yet? Yes, finish? yes, todos finish, yes. everybody? Yeah. Okay, so I will interview. Let's start with ta, 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 ta. Roberto. Okay, Roberto, tell me about your best friend. Only about your best friend. Uh, my best friend is very interesting uh, very friendly very nice very good nice job okay roberto pick someone kevin kevin hello kevin are you there hello hello okay kevin tell me about your best friend <clears throat> Very smart, very keen, very lazy. All right. Be careful with the pronunciation. Is kind. Okay. Okay. Kind. Very, very good. Kind. Excellent. Okay, Kevin, pick someone. Hello. Pick someone. Elija alguien. Pick someone. Uh, Janet. Thank you, Janet. Okay, Janet, tell me about your classmates. Um, my classmate is responsible, hard okay. working. Responsible? Responsible, uh -huh. hard working. Um, polite, polite. Okay, polite. For life. Very good. Okay, everybody, todos repitan. Please, responsible. Responsible. Polite. Polite. Good job. Janet, pick someone, please. Joanna. Joanna. Okay, Joanna. <laughs> Joanna, tell me about your neighbors. My neighbor is noisy noisy very nice yes okay very very cheap okay repeat the last one la última no se la escuché repeat the last one 
very hard working. Very good. Excellent. Joanna, pick someone, please. Briseida. Briseida. Yes. Okay, Briseida, tell me about your best friend. My best friend is uh, very friendly, very fun, very happy. Nice job. Okay, pick someone. Rapidito, tenemos un minutito. Este, Roberto. Oh, Roberto ya participó. Another one. Claudia. Claudia. Claudia, describe your neighbors. Eh, bad. Bad, okay. <laughs> eh, weak. Weak. Oh, weak. Uh, um, weak. Uh -huh. mm -hmm. eh, solo es, solo es había <laughs> Falta una. ¿Qué más podemos decir de los neighbors? Um, easy. Easy. Fácil. Mm -hmm. mm, pero easy is like fácil. <laughs> Por eso. <laughs> they are easy <laughs> okay got it okay nice okay uh, because of the time no les puedo preguntar a todos por el tiempo right so ¿qué necesito? necesito que primero aprendamos a identificar cuándo son adjectives para describir la physical appearance y cuándo son adjectives para describir la personality ok y qué nos queda memorizarlos Ok, everybody, así que nuevamente tienen esta tarea, right, para memorizarse los adjetivos. Estos son los más comunes, no son todos, pero son de los más comunes, ok. Now, antes de irnos, así rapidito les explico la homework para esta semana, everybody. Siempre trabajar en la plataforma. Recuerden, esta semana vamos a terminar la unidad 3 con el examen que aparece en la unidad 3. El jueves ya tiene que estar terminada la unidad 3. ¿Ok? Please. Eh, también vamos a estudiar los verbos más comunes en inglés. La próxima semana, en la próxima clase, vamos a utilizar esto, guys. Vamos a usar los verbos en inglés. Así que Voy a necesitar que empiecen a aprendérselos porque se nos va a ser más fácil si ya los aprendemos. En el grupo de WhatsApp les voy a mandar un listado. Yo sé que hay muchos verbos, pero yo les voy a mandar un listado que es relativamente corto. ¿okay? He escogido por lo menos los verbos que son más comunes. Se los voy a mandar, traten de estudiarlos y traten de aprendérselos. Tenemos toda la semana, así que poquito a poco hay que ir aprendiendo el vocabulario. Ok. Uh, questions antes de irnos, everybody? Do you have any question? No? No, teacher. Oh. Okay. Bien, no, hagan teacher. las tareas, aprendan el vocabulary y no olviden trabajar en la plataforma, okay? <laughs> que tengan una linda semana. Nos vemos hasta el next Monday. See you. Bye, teacher. Bye, Bye teacher. Bye. Bye, teacher. Bye. Goodbye. Good night.